فطبعا الرب جهز اثنان من منصب عالي واحد اسمه يوسف الرامي والشخص الآخر نيقوديموس لإعداد القبر يوسف الرامي تبرع بالقبر ونيقوديموس تبرع أيضا بالحنوط نكتشف أنه يوسف الرامي كان مؤمن بالسر وأنه كان من مجمع السنهدريم ويقول كتاب أنه لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم كان إنسان غني مشير شريف منتظر ملكوت الله أي أنه ينتظر المسيا المسيح مكتوب عنه أنه كان رجل صالح وبار أيضا وأنه تلميذ ليسوع والشيء العجيب أنه كان يمتلك بستان بجانب حادثة الصلب والصلب مثل ما ذكرت عادة على قارعة الطريق الشيء الغريب أنه كان عنده بستان جميل وفي داخل البستان قبر جديد حفروا بنفسه قبر جديد لم يدخله إنسان وطبعا محفور من الصخر هذا الشخص تجاسر وطلب من بيلاطس أن يأخذ جسد المسيح لكي يدفنوا قبل دخول السبت أما نيقوديموس فنقرأ عنه بإنجيل يوحنا أنه الشخص الذي جاء إلى يسوع ليلا وقال له يسوع الحق أقول لك إن لم تولد من فوق لا تقدر أن ترى ملكوت الله وفي إنجيل يوحنا أيضا الإصحاح السابع لم يكن موافقا على رأي مجمع السنهدريم بخصوص هوية يسوع المسيح فطبعا هو يعرف عن يسوع لأن المسيح قبلا قال له وكما رفع موسى الحي في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يكون له نور الحياة هذا الشخص الذي كان يؤمن بالمسيح ليلا فالآن نراه مؤمن في إشراقة النور والنهار أيضا وأنه يجازف بحياته إذ يأخذ جسد يسوع مع يوسف الرامي حتى يدفن في القبر